गुड इवनिंग शुभ सन्ध्या पानसारी मशाले प्रेजेंट राधुनी तुम्हारे स्वागत जाना सकाल बेला बजारे थलि हाटे मेर बजारे झुमारा जाी सहजात अभ्यस बजारे अढ़ेल अनाज पतर मजे उद्देश्य प्रणोदित भाव छूटे जाछर बजारे से थरे थरे सजानो रुई कतला पबदा भेटकी चिंगड़ी इलिश सबकि देखे पेट जतना भरे अनेक बस भरे मन और तरपर बांगाल मध्यान्ह भोजे एक चुक्रो माछ तो ना हम ही नये मे झाल हूँ झोल हूँ किंबा माँ दिए अन्न को तरकारी ना आज के झाल झोल ना रंगनदार के शिखब रंगनदा स्पेशल मेर को रेसिपी मैंने बुरी लम्बा लेकिन पुरो काचर वाल दिए घेरा टेबिले काछर अर्डर दी वो ट्रलि नहीं आसे जार मध्य अरियम थे अरियम मध्य माछटा थे बेचे दीते हैं कौन माछटा और सामने गैरिज ट्रलि दाड़िए बनिए दे डिबन सामने बन चलो जा चलो और अपेक्षा कर लाभ नहीं रंगनदा के लिए सरसर चले जाए हेसे राननाटे शिखे नी चले रंगनदा तुम्हारे आज के एक रेसिपि शिखी माच दिए जो भेट किए क्रीम सस रसुन बाटा टक दई फ्रेश क्रीम गोलमरिच गुड़ो नून सजान चन्न गंधरज लेबू फ्रेश क्रीम लेबू रस मैरिनेशन कर समय गंधरज लेबू का व्यवहार कर गोलमरिच गुड़ो दिशा ना गोलमरिच सेकेंड मैरिनेशन देते जल दी है मैरिनेशन 
এতে মাছে যে একটা গন্ধ থাকে সেটা কাটিয়ে দেয় প্লাস এর মধ্যে একটা নুন ঢুকে যায় টেস্টটা তৈরি হয়ে যায় তো এটা থাক হ্যাঁ এবার বাকি লেবুটাকে কেটে দেই জঙ্গন দা এখানে তুমি গন্ধরাজ লেবু ব্যবহার করছো কিন্তু সেটা তো বছরের বিভিন্ন সময় পাওয়া যায় না হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এখানে কি ব্যবহার করা যেতে পারে প্রথম মানে সেটা পাতি লেবু করা যেতে পারে আর কাচি লেবু করা যেতে পারে তো পাতি লেবুটাই বেটার আচ্ছা এরপর কি করছি আমরা এটা কতক্ষণ ম্যারিনেট করছি এই ম্যারিনেশনটা 10 মিনিট থাকবে তারপরে পরে আরেকটা ম্যারিনেট করব ঠিক আছে ইন দি মিন টাইম আমি একটু চিজ গ্রেট করে দিই চারটি চিজ কিউবি দিয়ে দেব বাবা অনেকটা চিজ পড়ছে না এটা ইচ্ছে করে বেক করেও করা যেতে পারে আচ্ছা যদি বেক করে করতে চাই তাহলে কি রকম হবে সস্তা বানিয়ে ওর উপরে দিয়ে চিজ চিজ গ্রেট করে দিতে হবে আচ্ছা দিয়ে তারপর ওটা 350 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে चल्लिस मिनट बेक करते चिकेन दिए करते चाहिए चीज प्लेट एसटा के धुए फिलब एर मध्य लेबू दी ना एट देव से एक रसुन मैरिनेट करो बुईलोरी मैरिनेट स्वागत रंगन दा के आज के भेटकी दिए रेसिपिटा शेखा से एकदम प्रिलिमिनारि स्टेजे रही जावर आगे बिती एकटूखानी फुटवार जो बसिए इतिम्य जिन फुटे गे हाँ हे सैलारी मैं गंधे मम कर जेहतु गंधरज लेबूटा के विभिन्न भाव व्यवहार कर जेसा नहीं रसटा दिए मैरिनेट कर मध्य की दीते हमें एड कर दीची की देव बोलो मध्य प्रथम एक पेज रसुन पेज बाटा तै तो 
আচ্ছা তুই কটা পেঁয়াজ দিয়েছিস একটা বড় পেঁয়াজ একটা বড় পেঁয়াজ ঠিক আছে বড় না মিডিয়াম পেঁয়াজ ম্যারিনেশনের সময় আমরা খানিকটা দিয়েছিলাম এখন বাকিটা দিয়ে দেব পুরোটা পেঁয়াজ বাটা রয়েস রসুন রসুন কতটা দেব হাফ টি স্পুন হাফ টি স্পুন আদা বাটা দেব আদা একটু খুব সামান্য আদাটা না দিলেও চলতো আচ্ছা আরে দেব দিয়ে দাও সামান্য দেব ফ্লেভার এসে যাবে একটু জিঞ্জারে এই গার্লিকে এই জিঞ্জারে गोलमरीच ट चलबेना চিজটা তো আমরা অ্যাড করে দিয়েছি টক দইটা কখন দেব হ্যাঁ এইবার ফ্রেমটাকে একটু অফ করে দেব দিয়ে টক দইটাকে একটু এই যে ফেটি নেব ওই একটা ইয়ে দিয়ে ফোক দিয়ে হয়ে যাবে আচ্ছা তো এইটা দি ফোক দিয়ে হয়ে যাবে আচ্ছা জলটাকে একটু ফেলে দি কতটা টক দই আছে 200 এতে 200 আছে 200 লাগবে না 100 দিলেই হয়ে যাবে 100 দিলেই হয়ে যাবে ভালো করে স্মুথ করে করতে হবে হুম এটা যারা বিদেশে থাকেন তারা টক দই না পেলে ইয়োগার্ড দিতে পারেন প্লেন ইয়োগার্ড আচ্ছা সামান্য একটু জল দিয়ে নেব এতে বাড়িতে পাতা দই হলে জলটা না দিলে চলবে ঠিক আছে এখন ওটা একটু জলের ভাবটা বেশি থাকে ফ্লেমটা কি অন করে দাও অন করে দাও নাতে থাকো लेबू रस दी प्रत्येक তার ডানেসে আনতে হবে ঠিক হুম একটু গোলমরিচ লাগবে এটা আরেকটু ঘন হবে তাই তো কারণ সস চিয়ে তো উপর থেকে তুমি দেবে তার জন্য আরেকটু থিকনেস বাড়তে হবে এই ক্রিম দিয়েছি তো একটু ঠিক হয়ে যাবে বেশ অন্য রকম একটা রান্না শিখলাম না মাছগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব হ্যাঁ মাছগুলো সাজিয়ে আচ্ছা নিচে আমি বরং সেই ইয়ে করি আগে সসটা দিয়ে দেবে খালি সসটা নিচে দিয়ে দিই বেড মতো বানিয়ে তার উপর মাছটা দিই মাছগুলোকে একটার পর একটা সাজিয়ে দিতে হবে এই গোটা রেসিপিটার মধ্যে একটাই বিষয় একটু মাথায় রাখার মতো সেটা হচ্ছে যখন আমরা ফোটাচ্ছি ভেটকি মাছটা তখন খুব কেয়ারফুলি ভেটকিটা ফোটাতে হবে বলো নইলে এত সফট জিনিসটা যে পুরো 
আলাদা হয়ে গেলে পুরো বিষয়টাই অন্যরকম হয়ে যাবে কেটে যাবে হুম এবার একটু কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে জেসটাকে আবার একটু কানি তুমি একটু ক্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট ফ্লেভার আসবে আর ডিশটার মধ্যে একটা কালার এনে দেবে ভালো লাগবে যেহেতু পুরোটাই খুব হোয়াইট তার মধ্যে একটু গ্রিনের টাচটা ভালোই লাগবে দেখতে গরম কালের জন্য আইডিয়াল একদম গরমকালে তো এমনিতেও আমরা লাইট খাওয়া খেতে পছন্দ করি তার মধ্যে আবার গন্ধরাজ লেবুটার গন্ধটাই যেহেতু খুব ভালো সামান্য একটু টকের টেস্টটাও পাওয়া যায় যে কোনো ধরনের খাবারের সঙ্গে কিন্তু গন্ধরাজ লেবুটা বেশ ভালো লাগে আর এখানে তো গন্ধরাজ লেবুটা একেবারে অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে জেসটা ব্যবহার করেছি আমরা রসটা ব্যবহার করেছি তার উপর আবার টক দই দেওয়া হয়েছে ফলে খাট্টা খাট্টা তো খেতে হবেই আর তার সঙ্গে গন্ধরাজের যে গন্ধটা রয়েছে সেটাও আমরা পাবো এই মাছটা যখন টেস্ট করব। কি সুন্দর দেখতে হয়েছে না গন্ধরাজ লেবুটা কেটে এর উপর গার্নিশ করা হয়েছে বলে আরো সুন্দর লাগছে আর গোটা ব্যাপারটা খুব ক্রিমি ক্রিমি একটা এফেক্ট রয়েছে কেন পুরোটাই সাদা হয়েছে গ্রানে না অর্ধ বোঝন আমার পেট গন্ধ শুকেই পড়ে গেছে কিন্তু না টেস্ট করে দেখতে হবে রঙ্গনদাকে সঙ্গে নিয়ে এবং অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট্ট বিরতির পর তোমরা কোথাও যেও না দেখতে থাকো পানসারি মশালে প্রেজেন্স রাধুনি বিরতির পর ফিরে এলাম পানসারি মশালে প্রেজেন্স রাধুনি নিয়ে আজ রঙ্গনদা আমাকে এবং তোমাদের ওস্তাদের বাড়ি শিখিয়েছে ভেজকি দিয়ে একটা দুর্দান্ত রেসিপি এক একটা বাইটে এক এক রকম টেস্ট পাবো বলো একদিকে তোমার গন্ধরাজ লেবুর টেস্টটা রয়েছে অন্যদিকে ক্রিম রয়েছে আবার টক দই রয়েছে আমার তো ভেবেই কীরকম লাগছে যে এটা অদ্ভুত একটা টেস্ট হবে চলো খাও ক্রিমি লেমন এক্সাক্টলি এবং যেই লেবুর টেস্টটা আমার মুখে পড়লো না ওর টেস্টটা অন্যরকম হয়ে গেল এবং সেই জন্যই গন্ধরাজ লেবুর টেস্টটাকে আলাদাভাবে ব্যবহার করেছে রঙ্গনদা এখানে তোমরা দেখে নাও রেসিপি রিক্যাপ ভেটকি মাছ গন্ধরাজ লেবু চিজ কিউব পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা রসুন বাটা টক দই ফ্রেশ ক্রিম গোলমরিচ গুঁড়ো নুন সাজানোর জন্য গন্ধরাজ লেবু ফ্রেশ ক্রিম প্রথমে ভেটকি মাছের পিসগুলোকে নুন ও গন্ধরাজ লেবু রস দিয়ে ম্যারিনেট করে পিসগুলোকে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে গন্ধরাজ লেবু কেটে ও চিজ কিউব গ্রেট করে রাখতে হবে এরপর ম্যারিনেট করা মাছের পিসগুলোকে জল থেকে তুলে তার সাথে রসুন বাটা আদা বাটা পেঁয়াজ বাটা সদমতো নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে ম্যারিনেট করে জলে সেদ্ধ হতে দিতে হবে মাছটা সেদ্ধ হয়ে গেলে সেই জলে গন্ধরাজ লেবু জেস্ট মিশিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়ে মাছটা তুলে রাখতে হবে এবার ওই স্টকের সাথে পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা আদা বাটা স্বাদমতো নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে মিশ্রণ ঘন হয়ে এলে গ্রেটেড চিজ ও ফ্যাটানো টক দই প্রয়োজনে আরও একটু জল ও গন্ধরাজ লেবু রস মিশিয়ে নাড়তে হবে এরপর ফ্রেশ ক্রিম ও গোলমরিচ গুঁড়ো মিশিয়ে নেড়ে চেড়ে সস বানিয়ে নামিয়ে নিতে হবে সার্ভিং প্লেটে প্রথমে সসটা ঢেলে ওপর থেকে ভেটকি মাছের পিসগুলো রেখে ওপর থেকে গন্ধরাজ লেবু জেস্ট ও গন্ধরাজ লেবু ও ফ্রেশ ক্রিম ছড়িয়ে সাজিয়ে দিলেই রেডি হয়ে যাবে ভেটকি ইন লেমন ক্রিম সস রঙ্গদা তোমাকে আজকে স্পেশাল থ্যাঙ্কস যে তুমি আমাকে ভেটকি দিয়ে একটা সুন্দর রেসিপি সেখানে তার কারণ ভেটকিটা আমি নিজে পার্সোনালি খেতে খুব ভালোবাসি বন্ধুরা আজ আমি রঙ্গনদার থেকে শিখলাম ভেটকি মাছের একটা বেশ ভালো রেসিপি যেটার মধ্যে কন্টিনেন্টাল টাচ অবশ্যই রয়েছে কিন্তু এটা একেবারেই রঙ্গনদার নিজস্ব রান্না আচ্ছা ভেটকি নিয়ে তোমার মাথাতেও নিশ্চয়ই এরকম বেশ কিছু আইডিয়া রয়েছে পাঠিয়ে দাও আমাকে দেরি করো না আমাকে পাঠিয়ে চলে এসো আমার রাধুনিতে শিখিয়ে দাও রান্নাটা আমাকে আর সঙ্গে আমার বাকি বন্ধুদের দেখে নাও ঠিকানাটা রাধুনি প্রযত্নে আকাশ আট ইউনিট টু এ তৃতীয় তল সাতশো একাশি আনন্দপুর কলকাতা সাত শূন্য শূন্য এক শূন্য সাত ফোন নাম্বার আমাদের মেল অ্যাড্রেস রাধুনি অ্যাট আবার আজকে সুন্দর শাড়িতে স্পন্সার করেছে লেক গার্ডেন্সে সুচিস্মিতা দে চৌধুরীর আরসি বুটে থ্যাংক ইউ সো মাচ সুচিস্মিতা দে রঙ্গন দা প্রত্যেক মঙ্গলবার আমাকে কত ধরনের রান্না শেখায় 
আগামী মঙ্গলবার আবারও রঙ্গন্দাকে নিয়ে হাজির হয়ে যাব অন্য কোনো রেসিপির শখে নিয়ে তবে তার আগে কাল দেখা হচ্ছে বিকেল পাঁচটায় সুস্থ থেকো